আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আশা করি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কিস ক্রিয়েশন টিভির রমজান আয়োজন শিশুদের সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান জেনিয়াস কিডস দেখার জন্য জ্ঞানের আলোয় আমরা আলো করব চতুর্দিক এই স্লোগানকে সামনে রেখে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমাদের এই আয়োজন আমাদের আজকের আয়োজনে সঙ্গে আছে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলুন আগে তাদের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে পরিচিত হই আমার হাতে ডান দিকে আছে আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা তোমার নাম আমার নাম সৈয়দ সাফওয়ান আমার নাম মোহাম্মদ আবরারুল হক মোহাম্মদ আবরারুল হক হাতের বা দিকে আছে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা টঙ্গি তোমার নাম আমার নাম সিদ্রাতুল মুনতাহা আবরার সিদ্রাতুল মুনতাহা আবরার আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুর রহিম লাবিব আব্দুর রহিম লাবিব পরিচিত হলাম আজকের প্রতিযোগীদের সঙ্গে চলুন এবার মাঠে নামে শুরু হচ্ছে জিনিয়াস কিটসের প্রথম রাউন্ডের দশম পর্ব তোমাদের জন্য নিয়মাবলী প্রথম রাউন্ড যথারীতি সংরক্ষিত প্রশ্ন দ্বিতীয় রাউন্ড উন্মুক্ত প্রশ্ন এখান থেকে মার্কসে ভাগ বসাবে প্রতিপক্ষ তৃতীয় রাউন্ড হচ্ছে ছবি দেখে বলি এবং ক্রুশিয়াল রাউন্ড যেটি শেষ পর্ব বা শেষ রাউন্ড আমার জগৎ এখানে তোমাদের পছন্দের সাবজেক্ট থেকে প্রশ্ন করা হবে উত্তর দিতে পারলে পুরো মার্কস পাবে না পারলে প্রতিপক্ষ বোনাস পয়েন্ট নেওয়ার সুযোগ পাবে তবে এক্ষেত্রে যেহেতু তোমাদের জগতে ভাগ বসিয়েছে এই জন্য যে উত্তর দিবে প্রতিপক্ষ সেটার জন্য তারা ডবল বোনাস পয়েন্ট পাবে নিয়ম ক্লিয়ার এবার তাহলে শুরু করছি আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসাকে দিয়ে শুরু করছি তোমাদের জন্য সংরক্ষিত প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন জিন ও বাতাসকে আল্লাহ কুন নবীর অনুগত করে দিয়েছিলেন হজরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সঠিক হয়েছে তোমাদের জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন কোন ব্যক্তির প্ররোচনায় মুসা আলাই সাল্লামের কৌম গরুর ছানা পূজা করতে শুরু করেছিল সামেরি সামেরি উত্তর সঠিক একদম সঠিক বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন ইয়াহুদি ছিল তোমাদের জন্য তৃতীয় প্রশ্ন রাসুল সাল্লাহ আলাহি ওসাল্লাম যখন মা খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সম্পদ নিয়ে সিরিয়ায় যান তখন তার সাথে কে ছিলেন তার নামটা বলতে হবে দাস ছিল দাসী নয় নামটা বলতে হবে হ্যাঁ চেষ্টা করো চেষ্টা করো তোমাদের জন্য চতুর্থ প্রশ্ন কোন অন্ধ সাহাবা দুই দুইবার মদিনার গভর্নর নিযুক্ত হন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিলেন তিনি দুই দুইবার মদিনার গভর্নর নিযুক্ত হন তিনি একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সাহাবা না 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 সাইদ ইবনে মাকসুম নয় তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ বোনাস নেয়ার সুযোগ নেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম না আমরা এটারও সঠিক উত্তর পেলাম না তোমাদের জন্য সংরক্ষিত প্রশ্নের শেষ প্রশ্ন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সম্মান সূচক একটি শব্দ যোগ করা হয় সেটি কি গণপ্রজাতন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তারপর নাম বলবো মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ তার আগে সম্মান সূচক একটি শব্দ বসানো হয় হ্যাঁ মরহুম রাষ্ট্রপতি মরহুম হলে তো তিনি আর রাষ্ট্রপতি নেই এই শব্দটি কেবল রাষ্ট্রপতির জন্যই প্রযোজ্য রাষ্ট্রপতি সেটা তো আছেই রাষ্ট্রপতি পদ তার আগে সম্মান সূচক একটি শব্দ সময় শেষ মহামান মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বা মহামান্য রাষ্ট্রপতি এখন যিনি আছেন শাহাবুদ্দিন 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ অথবা মহামান্য রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর আগে মহামান্য প্রধানমন্ত্রী বলবে না এটা তোমাদের জন্য যেমন সংরক্ষিত প্রশ্ন ছিল এই শব্দটাও রাষ্ট্রপতির জন্য সংরক্ষিত না এটির উত্তর পেলাম না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা তাদের জন্য সংরক্ষিত পাঁচটি প্রশ্নের দুটির সঠিক উত্তর দিয়েছে তিনটি ভুল করলেও যেহেতু এখানে কোনো বোনাস পয়েন্ট যোগ করার সুযোগ নেই তাই তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা সেরকম কোনো সুযোগ পায়নি এবার তাদের জন্য সংরক্ষিত প্রশ্ন তোমরা প্রস্তুত ওকে তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন কোরআনের কোন সুরায় বিসমিল্লা নেই प्राप्त দায়িত্বপ্রাপ্ত কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম নিজে যেটা বলেছেন উত্তরটা আমি নিচ্ছি তোমাদের মতো মানুষ আমি তো নই যে অন্য কোন আনা বাসার মিসলকম পার্থক্য তোমাদের কাছে ওহি আসে না আমার কাছে আসে তোমাদের জন্য তৃতীয় প্রশ্ন নিফাক শব্দটির অর্থ কি নিফাক শব্দটির অর্থ কি কথা ভঙ্গ করে না ওয়াদা ভঙ্গকারী নয় চরিত্র না সেটাও না ওয়াদা ভঙ্গকারীকে আমরা মুনাফিক বলে ডাকি এটা মুনাফিকের চরিত্র একটি বৈশিষ্ট্য নিফাক আমরা বলি যে তার মধ্যে কিছু নিফাকি বৈশিষ্ট্য আছে আহ না তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ কপটতা ভন্ডামি তোমাদের জন্য চতুর্থ প্রশ্ন সংরক্ষিত প্রশ্ন পর্বের হিজবুল্লা কিসের সংগঠন হিজবুল্লা হ্যাঁ হিজবুল্লা লেবানন কর্তৃক ফিলিস্তিনের হ্যাঁ পেয়েছি সামরিক সহযোগিতা সংগঠন সংগঠন লেবানন ভিত্তিক ফিলিস্তিনের একটি স্বাধীনতা সংগঠন ওকে উত্তর সঠিক হয়েছে তোমাদের জন্য সংরক্ষিত প্রশ্ন পর্বের শেষ প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই কন্যার নাম কি বেশি সহজ হয়ে গেল না সহজে কঠিনে মিলেই থাকবে যাই হোক আমরা দেখতে পেলাম যে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা তাদের জন্য সংরক্ষিত পাঁচটি প্রশ্ন থেকে চারটির সঠিক উত্তর দিয়েছে এবার যাচ্ছি দ্বিতীয় রাউন্ড অর্থাৎ উন্মুক্ত প্রশ্ন পর্বে এখানে একে অপরের মার্কসে ভাগ বসানোর সুযোগ পাবে প্রথম প্রশ্ন করছে আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসাকে তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্ন পর্বের প্রথম প্রশ্ন হুনাইন যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে কতজন কাফির বন্দি হয় কত হাজার কাফির বন্দি হয় একটু নিজেরা মাসুহারা করে বলো তিন হাজার হলো না সময় নাও চিন্তা করো সময় নাও সময় এখনো তোমাদের আছে একবার বলেছ নিয়ে নিতাম হচ্ছে না হচ্ছে না আর কটা সময় শেষ সময় শেষ তোমরা সুযোগ নেবে হ্যাঁ সাত হাজার সাত হাজার সঠিক উত্তর দিয়েছে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা তাদের জন্য এইখানে একটি মার্কস যোগ হচ্ছে বোনাস হিসেবে আর তোমাদের কাছে প্রথমটি পেলাম না তোমাদের জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন রাসুল সাল্লাহ আলাহামের মৃত্যুর কত মাস পর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মৃত্যুবরণ করেন কত মাস পর তার কন্যা রাসুল সাল্লাহ আলাহামের ইন্তেকালের কত মাস পর ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন এগারো মাস হলো না আর একটু কত মাস পর আমি বলেই দিয়েছি বছর যাই নাই সেটা শেষ মুহূর্তে তারা উত্তর দিয়েছে লালবাতি জ্বলে ফেলেছে কিন্তু 
আমরা এটা নিতে পারছি না সুযোগ তাদের ভাগ্যে যাচ্ছে কয় মাস ছয় মাস ওখান থেকে শুনে ফেলেছ যাই হোক এনিওয়ে নিয়ম অনুযায়ী এই বোনাস পয়েন্ট তাদের সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছে আমরা এই আনসারটি পাচ্ছি না আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসার কাছ থেকে তোমাদের জন্য তৃতীয় প্রশ্ন বাংলা গদ্যের জনক কে কাকে বলা হয় আমরা একটু সাহিত্যে আসতে চাই এবার না তিনি ব্যাকরণবিদ ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর তোমাদের জন্য চতুর্থ প্রশ্ন খুব সহজ প্রশ্ন বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর কোনটিকে বলা হয় কোথায় অবস্থিত হ্যাঁ কোথায় অবস্থিত ধানমন্ডি ধানমন্ডি জাতীয় জাদুঘর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর হ্যাঁ এইটা তোমরা সঠিক বলেছ আমরা চারটি থেকে একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলাম তোমাদের জন্য পঞ্চম প্রশ্ন উন্মুক্ত রাউন্ডের টেমস নদী একটি নদীর নাম এটি কোথায় একটি নদীর নাম এটি কোথায় হ্যাঁ নিজেরা আলোচনা করে নাও টেমস নদী টেমস একটি বিখ্যাত নদী এর তীরে একটি বিখ্যাত শহর অবস্থিত টেমস বাংলাদেশের একজন সাতারু সেটা সাতরে পার হয়েছিলেন টেমস নদী সেটি কোথায় আর সময় শেষ তোমাদের জন্য সুযোগ তাদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন উন্মুক্ত রাউন্ডের রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নিকট জিব্রাহিল আলাহিসাল্লাম সর্বপ্রথম কোন সুরার আমার প্রশ্ন শেষ হয়নি এর মধ্যে তাফসির গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোরআনের ছায়া তলে এটি কোন তাফসির গ্রন্থের অনুবাদ তাফিমুল কোরআন তাফসির ফিজিল আলিল কোরআন তারপর মারিফুল কোরআন তাফসিরুল মানার আমি নাম বলছি ইজিউল কোরআন দ্য গ্লোরিয়াস কোরআন দ্য হলি কোরআন এবং তাফসিরুল ওয়াজি কোন কোনটার অনুবাদ কোরআনের ছায়া তলে মহাজিদ হলো না চেষ্টা করো নিজেরা আমি নামগুলো আবার বলবো তাফিমুল কোরআন সময় শেষ তোমাদের জন্য তৃতীয় প্রশ্ন মুনাফিকের চিহ্ন গুলো কি কি কথা বলার সময় মিথ্যে কথা বলে আমার খেয়ানত করে ওয়াদা ভঙ্গ করে একদম সঠিক উত্তর তিনটি চিহ্ন আমরা পরিষ্কার পেয়ে গেছি তোমাদের জন্য চতুর্থ প্রশ্ন বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা কোনটি জেলা জেলা পঞ্চগড় সঠিক উত্তর তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রাউন্ডের শেষ প্রশ্ন সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে কোন গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মিল মঙ্গল 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 মঙ্গলকে বলা হয় পৃথিবীর প্রতিবেশী এই জন্য পাশে না থাকলেও বেশ ভালো করেছে তোমরা তোমরা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত প্রশ্নে পাঁচটির মধ্যে চারটির সঠিক উত্তর দিয়েছ আর পাশাপাশি আজগারুল উলম থেকে তিনটি প্রশ্নের বোনাস তোমরা নিয়ে নিয়েছ এবার যাচ্ছি তৃতীয় রাউন্ড অর্থাৎ ছবি দেখে বলে এই পর্বে প্রথম আমরা ছবি দেখব আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা 
আমাদেরকে ছবিগুলো দেখাচ্ছেন জনাব মাজেদুর হাসু তাকে অনুরোধ করব আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসার জন্য প্রথম কোন ছবিটি রেখেছেন কদম ফুল কদম ফুল হ্যাঁ একদম সঠিক কদম ফুল পূর্ণ মাস তোমরা পেলে এবার আমরা দেখব দ্বিতীয় ছবি হ্যাঁ পুরো তার কেন তিনি বিখ্যাত সেটা সহ বলতে হবে শুধু মুক্তিযোদ্ধা বীর শ্রেষ্ঠ উত্তর সঠিক এটা বলতে হবে বীর শ্রেষ্ঠ আচ্ছা তোমাদের জন্য তৃতীয় ছবি এই ভদ্রলোককে গোবিন্দ চন্দ্র দেব না গোবিন্দ চন্দ্র দেব নন তিনি আমাদের যে শহীদ বুদ্ধিজীবী গোবিন্দ চন্দ্র দেব নন একদম সঠিক উত্তর তামিরুল মিল্লাত ছবি দেখে বলি তোমাদের তৃতীয় রাউন্ডে এসে তারা এখানেও ভাগ বসালো এবার আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসার জন্য চতুর্থ ছবি এই ভদ্র মহিলাকে না ইনি খালেদা জিয়া নন না শেখ রেহানাও নন একটু ভেবে চিনতে বলো তোমরা নিজেরা একটু দেখো কোথাও দেখেছ কি না নিজেরা একটু দেখো খেয়াল করো তোমরা যখন তোমাদের বোনাস পয়েন্ট আসবে সুযোগ নিবে মুখ ফসকে বলে ফেলে কিন্তু ওয়াক ওভার দেওয়া হবে হ্যাঁ বলো কে এহ সময় শেষ তোমাদের সুযোগ পাকিস্তানের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলো না পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টু আমরা এটার নাম্বারটা কাউকে দিতে পারছি না তোমাদের জন্য সর্বশেষ ছবি এটা কি পাখি শকুন পাখি না হলো না বক হ্যাঁ উত্তর সঠিক হয়েছে তো তোমার শিফট করো কেন যেটা বলেছে স্থির থাকতে হবে সে বলেছে কয়েকবার হ্যাঁ বলেছি তোমরা খুব ফিকিল মাইন্ডেড স্থির থাকতে হবে এটা নিচ্ছি সঠিক উত্তর এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা তারা তাদের ছবি দেখে বলি রাউন্ড থেকে পাঁচটির মধ্যে তিনটিকে সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে এবং একটি বোনাস যোগ নিয়েছে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা এবার তোমাদের জন্য ছবি দেখে বলি পর্ব দেখি তোমাদের জন্য প্রথম ছবি কি রাখা হয়েছে আর কোন পরিচয় আছে তার প্রেসিডেন্ট সঠিক উত্তর তোমাদের জন্য তৃতীয় ছবি এটা কি সুযোগ তামিরুল মিল্লাতের জন্য চতুর্থ ছবি এটা কি জিনিস কম্পিউটার র্যাম সঠিক উত্তর কম্পিউটার খুলে টুলে দেখো না 
हामिदुर रहमान पदक বীর শ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান উত্তর সঠিক হয়েছে এখনো সময় বাকি আছে অভিনন্দন তোমাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা তারা বেশ ভালো করেছে ছবি দেখে বলেই পড়বে তাদের নিজেদের ছবি থেকে চারটির সঠিক উত্তর দিয়েছে প্লাস অপোজিশন থেকে একটি বোনাস পয়েন্ট যোগ করে নিয়েছে অভিনন্দন তোমাদেরকে এবার আমরা যাব সেই ক্রুশিয়াল রাউন্ডে তোমরা প্রস্তুত হ্যাঁ আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা আজকে তারা কেমন করে তাদের পছন্দের সাবজেক্টে তোমাদের পছন্দের সাবজেক্ট আমি অপশানগুলো বলছি তোমাদেরকে মনে করে দেওয়ার জন্য আনুল করিম রসুল হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরাম ইসলামী সাধারণ জ্ঞান ইতিহাস ঐতিহ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও ভূগোল খেলাধুলা বিচিত্র বিশ্ব বাংলাদেশ এবং শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি খেলাধুলা মাশাল্লাহ খেলাধুলা বেশ পটু মনে হচ্ছে না ভেরি গুড ঠিক আছে আর ছোটরা খেলাধুলা বেশি পছন্দ করে এটাই স্বাভাবিক আচ্ছা দেশি খেলা দিয়ে শুরু করি না তিনটি দেশি খেলার নাম বলতে হবে বৌচি গোল্লাছুট কাবাডি বৌচি গোল্লাছুট কাবাডি আরো জানো উত্তর সঠিক হয়েছে কানামাছি ভোবো যারে পায় তারে ছয় কানামাছি উত্তর সঠিক হয়েছে তোমাদের জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন কোর্টে খেলতে হয় কোর্ট কোর্ট কেটে সে নির্ধারিত কোর্টে খেলে এটা কোর্ট বলে আর কি এরকম তিনটা খেলার নাম বলতে হবে ক্রিকেট ফুটবল র্যাকেট ব্যাডমিন্টন ফুটবলও মাঠে খেলে ক্রিকেটও মাঠে খেলে ব্যাডমিন্টন শুধু ঠিক আছে র্যাকেট র্যাকেট তো কোনো খেলা নেই ব্যাডমিন্টন খেলাটা মাঠে কোর্টে খেলে টেনিস টেনিস ব্যাডমিন্টন টেনিস দুটো পেলাম আর একটা টেনিস র্যাকেট এক্সপ্রেস বলা হয় কাকে পাকিস্তানের সৈব আক্তের मुक्सुद्धम ठीक অবাক হওয়ার কিছু নেই আমি তোমাদের সঙ্গে জাস্ট মজা করছিলাম ওয়েল ডান ওয়েল ডান ভেরি গুড আনসার তোমাদেরকে আসলে খেলা থেকে কোথা থেকে যে আটকায় আমি তো বিশ্বকাপ ফুটবলে গোল্ডেন গ্লাভস পুরস্কার কাকে দেওয়া হয় ফুটবল খেলায় সেরা গোলকিপার কে সেরা গোলকিপার মানে আসরের শ্রেষ্ঠ গোলকিপারকে গোল্ডেন গ্লাভস পুরস্কার দেওয়া হয় উত্তর সঠিক হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসা তারা যে টপিকটা চুজ করেছে তার মধ্যে তারা সত্যিই যথেষ্ট দক্ষ পাঁচটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়ে তারা পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে এবার যাচ্ছে তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার কাছে বোনাস নেওয়ার জন্য কিন্তু ওরা মুখে আছে কারণ তোমরা বেশ কয়েকবার ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ মনে আছে তো তোমাদের বিষয়গুলো আমি আবারও মনে করিয়ে দিই কুরআনুল করিম রসুল হাদিস এবং সাহাবাই কেরাম সাধারণ ইসলামী জ্ঞান ইতিহাস ঐতিহ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও ভূগোল খেলাধুলা বিচিত্র বিশ্ব শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি এবং আমার দেশ বাংলাদেশ আমার দেশ বাংলাদেশ আমার দেশ বাংলাদেশ ভেরি গুড আমার দেশ বাংলাদেশ তোমাদের জন্য প্রথম প্রশ্ন ছয় দফা বাঙালি জাতির বাঁচা মারার লড়াই ছিল ছয় দফা ছয় দফা প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাব কি ছিল স্বায়ত্ত শাসন একদম সঠিক উত্তর বলার সঙ্গে সঙ্গে আনসার কোনো সন্দেহ নেই তোমাদের জন্য 
দ্বিতীয় প্রশ্ন ঢাকা বুড়িগঙ্গার তীরে চট্টগ্রাম কর্ণফুলির তীরে রাজশাহী পদ্মার তীরে বরিশাল কোন নদীর কীর্তন খোলা ওরা অপেক্ষা করছিল আমি কোন নদীর কাছে গিয়ে থামি তাই না ওয়েল ডান ওয়েল ডান খুব সুন্দর উপমহাদেশের প্রথম টি স্টেট আমি নামটা বলে দিচ্ছি মালনি চেরা টি স্টেট এটা কোথায় সিলেট ভেরি গুড ভেরি গুড কোনো সন্দেহ নেই সিলেট সিলেট জেলায় অবস্থিত ভেরি গুড আনসার তোমাদের জন্য চতুর্থ প্রশ্ন কোনটা দেওয়া যায় আমি খুঁজছি আসলে তোমরা তো বেশ বাংলাদেশে বেশ ভালো দখল মাশাল্লাহ আমাদের সবার জন্যই গর্ব হয় ওদের খেলাধুলায় দারুণ দখল তোমাদের বাংলাদেশের উপর দারুণ দখল আচ্ছা ওই যে বাতিঘর বলে না বাতিঘর বা লাইট হাউসের কাজ কি সমুদ্রগামী জাহাজকে দিক নির্দেশনা দেওয়া সমুদ্রগামী এটা কি এখন দরকার হয় উত্তর একদম সঠিক সমুদ্রগামী জাহাজকে পথ দেখানো বা দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে বাতি ঘরের কাজ তোমাদের জন্য তোমাদের জগতের সর্বশেষ প্রশ্ন বাংলাদেশের কোন জেলা ভারত ও মিয়ানমারকে স্পর্শ করে রাঙামাটি আমি তো চেষ্টা করে আটকাতে পারলাম না অভিনন্দন তোমাদের উভয়কে আমার জগতে এরা দুজন এত ভালো করেছে আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি যে আমি চেষ্টা করে ওদের কাউকে আটকাতে পারিনি তোমরা আসলেই তোমাদের জগতে যে জেনে বুঝে চুজ করেছ তা প্রমাণ করেছ আর এর মাধ্যমে শেষ হলো আজকের এপিসোড আমরা দেখছি যে শেষ পর্যায়ে এসে উভয় টিম চমৎকার লড়াই করেছে উভয়েই উভয়কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি চেষ্টা করলেও কিন্তু তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা আগে কিছু বোনাস পয়েন্ট নেয়ার সুবাদে তারা একটু এগিয়ে গেছে আর সেজন্যই আজকের এই এপিসোডে তারাই বিজয়ী হয়েছে তোমাদেরকে অভিনন্দন অভিনন্দন আজগারুল উলুম আলিম মাদ্রাসাকেও তোমরা চমৎকার করেছো ভ্যালিয়েন্টলি তোমরা ফাইট করেছো সত্যি অসাধারণ তোমরা আরও এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন জিনিয়াস কিডস আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আজকে ছোট কালকে মোরা বড় হব ঠিক জ্ঞানের আলো আমরা আলো করব চতুর্দিক করব চতুর্দিক আজকে ছোট কালকে মোরা বড় হব